अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में तो आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये हमारी इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट वन है तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज मिले सबसे पहले तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सॉल्व कराया है अपने पहले चैनल पर जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ था तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है तो क्वेश्चन लिखा है कि एक पंप द्वारा हंड्रेड किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ता है उसकी शक्ति है यानी आपको यहां पे पंप की शक्ति बतानी है और यहां पे आपको जी की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना ब्रैकेट में मान लीजिए जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है तो सबसे पहली लाइन देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक पंप द्वारा सौ किलोग्राम पानी यानी यहाँ पे आपको द्रव्यमान एम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हंड्रेड के जी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सौ किलोग्राम दिया है तो मैंने यहाँ पे द्रव्यमान एम इज इक्वल टू क्या लिखा हंड्रेड किलोग्राम जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है बीस मीटर ऊंचाई पर बने यानी हाइट ऊंचाई कितनी दी है एच इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया है ट्वेंटी मीटर फिर उसके बाद आगे लिखा है दस सेकेंड में चढ़ता है यानी टाइम टी इज इक्वल टू आपको समय कितना दिया है समय टी इज इक्वल टू आपको दिया है दस सेकेंड और जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसकी शक्ति है यानी पंप की शक्ति आपको यहाँ पे बतानी है पावर बतानी है तो शक्ति को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति को हम इंग्लिश में पावर बोलते हैं तो पी से तो पी इज इक्वल टू आपका क्या होता है डब्ल्यू अपॉन टी होता है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा लेकिन डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका होता है एम जी एच तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच और अपॉन में टी तो आपका रहेगा ही अब चलिए सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो एम आपका द्रव्यमान जो कि हंड्रेड किलोग्राम दिया है तो एम की जगह हंड्रेड रखा जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 रखा यहाँ पे h हाइट हाइट 20 दी है 20 मीटर 20 रखा अपॉन में t यानी समय दिया है 10 सेकेंड अब इसको सॉल्व कीजिए ये 10 से ये 10 आपका सीधे सीधे कैंसल आउट हो जाएगा बचा क्या 100 इंटू ट्वेंटी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2000 और वॉट ठीक है 2000 थाउजेंड वॉट तो 2000 थाउजेंड वॉट अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम चेंज कर लेंगे किलो वॉट में तो एक किलो वॉट बराबर आपका क्या होता है एक हजार वॉट होता है ये मैंने आपको कई बार बताया है ठीक है क्या होता है एक हजार वॉट होता है अब यहाँ पे दो हजार वॉट दिया जब एक किलो वॉट बराबर आपका थाउजेंड वॉट होता है तो दो हजार वॉट में आपके कितने किलो वॉट हो जाएंगे दो हो जाएंगे बस यहाँ पे क्या हो जाएगा दो किलो वॉट यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं दो किलो वॉट कहाँ दिया है तो ये दिया है ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पूछा आपसे यहाँ पे कि कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है वो किस प्रकार का होता है आपको यहाँ पे बताना है चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ठीक है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तल होता है ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको यहाँ पे बताना है कि सही संबंध है आपको यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 
वन वॉट इज इक्वल टू वन वोल्ट इन टू वन एम्पियर ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ जब चैप्टर मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे क्या दिया है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन लिखा है कि एक संधारित्र की धारिता थ्री माइक्रो फेरेड है यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है इसका मतलब फेरेड होता है ठीक है तो ये यहाँ पे लिखा है कि एक संधारित्र की धारिता तीन माइक्रो फेरेड है यदि इसमें एक माइक्रो कूलोम का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभुआंतर होगा तो ये क्वेश्चन आपका ट्वेल्थ लेवल का है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया था और मैं आपको बता दूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में कई क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे ठीक है जो कि आपके सिलेबस में नहीं थे फिर भी आपसे पूछ लिए गए थे यानी ट्वेल्थ लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते ये बात आप ध्यान रखिएगा तो जो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ट्वेल्थ पास आउट कर लिया होगा ये तो क्वेश्चन उनके लिए इजी है लेकिन जो टेंथ में है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है उतना हाई लेवल का क्वेश्चन ये नहीं है मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन है लेकिन जब चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा तो कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पर दिया है संधारित्र की धारिता ठीक है संधारित की धारिता आपको कितनी दी है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं थ्री माइक्रो फेरेड दी हुई है ये मैंने यहाँ पे लिखा फिर उसके बाद आवेश क्यू इज इक्वल टू आपको क्या दिया है आवेश क्यू इज इक्वल टू आपको एक सौ आठ माइक्रो कुलॉम दिया है आप क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं फिर आपसे पूछा है संधारित्र की प्लेटों के बीच विभुआंतर तो यहाँ पे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभुआंतर आपका क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला होता है वी पूछा विभुआंतर तो वी इज इक्वल टू आपका होता है क्यू और अपॉन में आपका होता है सी ठीक है तो यहाँ पे Q यानी आवेश कितना दिया हुआ है 108 सौ आठ माइक्रोकुलॉम का तो मैंने यहाँ पे 108 रखा और अपॉन में आपका C होता है यानी C आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा तो C आपकी यहाँ पे धारिता हो जाएगी ठीक है जो कि आपको यहाँ पे तीन माइक्रो फेरेड यहाँ पे दी है तो अपॉन में मैंने यहाँ पे थ्री थ्री लिख दिया अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन और यहाँ पे थ्री सिक्स जा एटी और यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 36 वोल्ट ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया 36 वोल्ट तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी यहाँ पे विभवान्तर पूछा हुआ था विभवान्तर का मात्रक वोल्ट होता तो 36 वोल्ट ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था ईजी क्वेश्चन था लेकिन ये ट्वेल्थ लेवल का क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ठीक है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव आपका यहाँ पे क्या दिया तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपका यहाँ पे दिया है यदि फाइव इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लस्क बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए इज इक्वल टू क्षेत्रफल है तो इनके बीच सही संबंध है अब ये भी क्वेश्चन आपका ट्वेल्थ लेवल का है ठीक है लेकिन आपके सिलेबस में ये चैप्टर आपका दिया हुआ है ठीक है फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा और इसमें कुछ है भी नहीं यहाँ पे सिंपल सा आपको दिया है यहाँ पे आपको सही संबंध बताना ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाइव ए लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए लिख सकता हूँ तो बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए आपको यहाँ पे कहाँ दिया है ये आपको दिया है ऑप्शन ए में ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है बस आपको तरीका पता होना चाहिए अभी आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है लेकिन जो ट्वेल्थ पास आउट कर चुका है ये जरूर पढ़ा होगा वो काफ़ी ईजी है तो यहाँ पर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए जो ये आपका ये लिखा है इसको हम फाइव पढ़ते हैं और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हैं फाइव इज इक्वल टू आपका चुंबकीय फ्लस्क है बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्षेत्रफल है ठीक है यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बी इज इक्वल टू आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही तो है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लस्क और अपॉन में आपका ए यानी क्षेत्रफल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है 
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है क्या पूछा है विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है तो यहाँ के चार ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वॉट घंटा मीटर ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अलावा आपका वोट मीटर ये तो विभवान्तर के लिए होता है प्लग हो नहीं सकता स्विच हो नहीं सकता ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपका 2010 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया पॉलिटेक्निक में ठीक है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन आपका दिया है कि इंजन की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा W अपॉन J इंटू एच ये आपका किस ऑप्शन में दिया है तो ये आपका ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए में ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका W क्या है W आपका यहाँ पे कार्य है यानी वर्क है H यहाँ पे क्या है तो H आपकी यहाँ पे हीट यानी ऊष्मा हो जाएगी और यहाँ पे J क्या है तो J आपका यहाँ पे यांत्रिक तुल्यांक है क्या है जो J है ये आपका यांत्रिक तुल्यांक है जिसकी वैल्यू 4.18 पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस टू दावर सेवन अर्ग पर कैलोरी होती है ये भी आपको ध्यान रखना है इसका मान भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है एच का ठीक है तो अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डब्लू अपॉन में आपका जे इंटू एच हो जाएगा ठीक है आपके सिलेबस में फिजिक्स में एक चैप्टर दिया है ऊष्मा संचरण ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है अपने पहले चैनल पर तो इस ईयर अभी हमने चैप्टर को नहीं पढ़ा है यहाँ पर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है और ये क्वेश्चन आपका 2009 यानी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट आपका दिया है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तल लेंस ठीक है और अगर आपसे पूछ लिया जाए निकट के लिए यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं इसमें आपका फिर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अगर आपसे निकट दृष्टि दोष के लिए पूछा जाएगा तो निकट के लिए अवतल का होता है ठीक है निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए यहाँ पे उत्तर लेंस का प्रयोग होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में पूछा गया है अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन आपका दिया है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन पर कुलॉम है इस बिंदु पर 20 कुलॉम के आवेश पर लगने वाला बल होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन आपका ट्वेल्थ का है और ये चैप्टर आपकी सिलेबस में दिया हुआ है फिजिक्स में ठीक है तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम ई e से रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू तीस न्यूटन पर गुलाम ये आपको क्वेश्चन में दिया है आवेश कितना दिया है आवेश आपको यहाँ पर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं बीस गुलाम तो मैंने यहाँ पर आवेश बराबर आवेश क्यू आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर लिखा बीस कूल ऑम ठीक है फिर हमसे पूछा था कि आवेश पर लगने वाला बल तो आवेश पर लगने वाला बल आपका क्या हो जाएगा फोर्स आपका क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है ठीक है क्या होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई ये फॉर्मूला होता है जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू क्यों मतलब आवेश जो कि आपको 20 कुलॉम दिया है ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि आपको 30 न्यूटन पर कुलॉम दी है यानी 20 इंटू थर्टी कर देंगे मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 600 और न्यूटन में आपका यहाँ पे आंसर आएगा यानी 600 न्यूटन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं छः सौ न्यूटन कहाँ दिया है तो ये दिया है ऑप्शन डी में क्योंकि यहाँ पे आपसे बल पूछा है बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन तो आएगा ही आएगा तो 600 न्यूटन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है ईजी लेवल का क्वेश्चन है लेकिन ट्वेल्थ का है क्योंकि टेंथ के स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है
तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल यहाँ पे नाइन क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग